Меня зовут Стас, и я приветствую всех на канале Чок-Чок. Сегодня мы будем продолжать разбираться с разницей между код Black Goose и между линейкой, вернее, код Black и линейкой Classic компании Pattermaster. Сегодня я буду сравнивать код Black Goose устройство и Classic Extend Range, называется Ported. То есть, ну, портированное устройство. С виду оно похоже снаружи по геометрии своей на код Black Goose. Но, как я уже говорил ранее, то есть я заметил отличие. Да? Все это дело, на мой взгляд, должно отражаться на баллистических особенностях самого устройства. На том, как он работает с боеприпасами. Поскольку я считаю, что пневмоудар в таком случае, в котором вот геометрия внутренняя, в этом устройстве сделано 100 дринга, то есть пневмоудар будет более агрессивный и концентрация должна быть более сильная. И я бы даже сказал, что здесь вот разница между ними, это будет, значит, здесь это 60% на резкость боя направлен, 100 дринг и 40% на кучность. Здесь это 40% на резкость и 60% на кучность. То есть будем говорить вот так вот и вот так, пока будем осмысливать это. Опытным путем мы попытаемся это все дело посмотреть, то есть либо опровергнуть, либо прийти к тому, что так оно и есть. Еще откуда у меня изначально, изначально появились такие доводы, и почему я начал внутри, в общем, изучать оба этих устройства, потому что у меня многие товарищи, а многие мои знакомые приобретали у меня, значит, и те, и те устройства. В одной компании нередко оказывались и Code Black Goose, и Classic Extend Range Ported. И люди замечали, что они работают по-разному. Дорогие друзья, в связи с отменой монетизации на YouTube, продолжение проекта возможно только с вашей помощью. Те видео, которые вы смотрите, это работа оператора, монтажера, автора, редактора. Мы просим вашей поддержки и помощи. Даже 50 рублей – это весомый вклад. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. В общем, будем смотреть все это дело сегодня и осмысливать. Погнали! Ну давайте начнем. Код Black Goose у нас в стволе. Бинели Комфорт 760 ствол. Поскольку это устройство очень кучное, и нет даже смысла стрелять с него там, пробовать как-то на 15, на 20 метров. Начнем работать дистанция 35 и сделаем несколько выстрелов на дистанцию, значит, 50 метров. И 35-метровую дистанцию мы начнем. С фетера семерочка 33 грамма. Так, ну разбираем мишеньку нашу. Выстрел достаточно плотный. Ширина его как раз вот почти 80 сантиметров. Центр боя. Вот он он. По большому счету так ну и как бы вот 80 сантиметров вот они они как раз вот ширина листа практически по качеству убоя но ну, это гусь что говорить он и создан для того чтобы стрелять и мелкими и крупными дровями создан для того чтобы поражать вот именно цели в пространстве летящий очень быстро поэтому он стреляет чуть шире на мой взгляд чем классик extend range но это мы еще проверим возможно как-то это по-другому он себя покажет я вот не сравнивал их сам еще сегодня делаем сравнение и сразу вот к вам все показываем будем смотреть отображать это все дело и разбираться ну вот значит центр боя самого гуся все-таки вот я склонен 75 сантиметров даже, вот так вот, вот он центр боя. Но даже если 75 сантиметров вот сюда поставить, то мы увидим, что центр боя, все-таки он 75 сантиметров. 
Сейчас я это, значит, все запишу. Вот. И продолжаем отстрел. Ну и также хочу обратить ваше внимание на то, что фетр, он не самый резкий патрон, если стрелять со штатных устройств. И при этом вся картонка, она не просто пробита, она прям, вот видите, аж рыхло так прям, буф, как взорвались, как будто изнутри вот все эти отверстия, хотя она достаточно такой толстый, плотный, хороший картон. Дистанция 35 метров. Для утки будет за глаза еще. Я думаю, что с таким патроном на этом устройстве можно утку стрелять смело и до дистанции, и до 45 как минимум. И будет еще все нормально вот вбивать, прям видите, прям плотный такой бой. Ну, на мишени вы его точно так же видели, повторяться не будем, идем дальше. Для доступа к Чок-Чок Премиум переходим по ссылке в описании. Нажимаем на нее и переходим на наш платный канал на Бусти. Для доступа к видео нажимаем на кнопку регистрации или входа. Выбираем удобный способ войти через аккаунты предложенных площадок. Или по номеру телефона. Вводим свой номер и полученный смс-код подтверждения. Вводим любое имя и жмем «Завершить регистрацию». Теперь у вас есть аккаунт на Бусти, но видео пока недоступно. Для доступа к лекциям покупаем подписку. Нажимаем «Подписаться» и выбираем срок, на который хотим получить доступ к каналу. Нажимаем «Купить» и выбираем банковскую карту. Вводим данные, жмем «Оплатить» и подтверждаем платеж. Теперь вы можете смотреть наши обучающие ролики и еженедельно увеличивать свои знания и навыки. Далее отстреляем пятерочка Фетр 36 грамм. Я сегодня, к сожалению, забыл один ящик с патронами, который приготовил на отстрел. Поэтому пятерки 32 грамма у меня в принципе нету. Вот будем стрелять с того, чего, как говорится, есть на сегодняшний день. Другого не дано. Пятерка Фетр 36 грамм. Так, ну вот смотрим, пятерочка 36 грамм по осыпи. Да я считаю, как бы, ну, надо его поставить маленько на это, конус. Он же у меня был изначально подогнан-то под винчи, который я продал. Я еще на комфорте не стрелял его, ну, вот первый раз вкручиваю. Сейчас поработаю немножко с конусом, дабы нам его поставить. Ну а так уже сам по себе это будет, а он четкий. Мне единственное, вот видите, видно, что маленько конус не стоит. Вот они полосочки. Червячки есть определенные. По <coughs> его червячок. Поэтому поставить его в любом случае надо. Вот они червячки, видите, идут. В целом, в целом по по осыпи, по осыпи. Но тут я чуть левее взял, поэтому мы верха лучше замерим. Вот сам центробой, я считаю, вот он также 75 сантиметров и есть. Если лучи не брать, то 75 сантиметров получается у нас. Сейчас я его объеду. Вот даже вот так вот, я бы сказал. Выстрелил центр боя. И мы это дело сейчас замерим. Посмотрим. Ну да, по сути, вот 75 сантиметров он и есть. 75. Ну, записываем результат. По плотности боя, по равномерности, вот я 75 сантиметров вам округлил, это вот все равно, как будто я бы стрелял 16-дольную мишень, да? Но сами видите, что если мы возьмем даже маркер наш и разделим это, это все так, как делится 16-дольной мишени, а делится там это все, так, получается, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, и вот так вот. 
то вы легко сможете узреть, что все, все доли 16-дольной мишени, они перекрыты и перекрыты, будем говорить, надежно прям перекрыты. То есть прям такой нормальный, прям бам, и зашел. Идем дальше. Азотовская тройка, русский охотник, бесконтейнерная. 32 грамма. Пробуем. Так, вот смотрите, как я сейчас буду делать сравнение сегодня. Мне так как-то понравилось прям это делать. Вот у нас опять... А, ну по, восьми, по тройке без контейнерной 80 сантиметров. Прям четко, ну по сути 80 сантиметров. Вот он круг. Я его нарисовал, эти 80 сантиметров. Вот в самом кругу, в самом кругу у нас 102 дробины. Накрыт сами, видите как. То есть даже вот эти мелочи, вот тут все равно одна есть, да? Даже вот эти вот мелочи, они и то все перекрыты. Некую я придумал, знаете, такую 24-дольную мишень. Вот в каждой четвертине у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть долей. Это такое, будем считать, изобретение канала Чок-Чок. Да? Почему я вот ее, вот эту вот такую вот придумал дольку? Ну, мне вот по ней считать по вот такой вот мишени все-таки равномерность проще. Вот смотрите, если мы Возьмем вот этот выстрел, да, и посчитаем это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, сначала будем вот по маленьким долям считать проще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот получается двадцать дробин вот в этой части. Потом, значит, считаем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 20, 20, 20, 20, Вот, то есть, вот 20, это вот тут вот. Здесь вот 24, то есть, вот в этой части, в четверти. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 11, 20, 20, 24, 25. Здесь 25. Здесь у нас 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 9, 30, 31. 31 дробина. Ну, тут получается, что я выстрелил как-то все-таки, наверное, вот сюда. Ушел от центра изначально сам, может быть, а может, окосы прилегла. Но в целом, в целом, в целом-то показатели неплохие по равномерности боя. А сейчас я все-таки притру это устройство, потому что, видите, получается, что у нас как бы все равно маленько конус перегружен сверху. А мы уже с вами проходили, что если сверху, что если устройство стоит маленько вот вниз, в на стартовой, то верх, верхний конус перегружается, и дроби всегда здесь внизу будет чуть больше. И вот эта тенденция... Она у нас присутствует. Поэтому мы сейчас попробуем его тирануть еще. Но тем не менее, выстрел как выстрел. Я считаю, что тройка и выстрел вот такой вот. Это очень даже гуд. И он прям достойный, хороший, способный добывать все подряд выстрел. Вот по центру даже вот возьмем. Если мы вот этот кружок в центре просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. То есть... Ну, даже вот сам центр, он достаточно перекрыт. Идем дальше, записываем вот эти два результата и идем дальше. Так, ну, маленько погоняем сейчас его. Ага, вот он прям не стоял. Я его дома что-то на скоряк закрутил. Даже не посмотрел. Вот теперь вот он более-менее встал. Тот же русский охотник, только уже в контейнере. Также 32 грамма, троечка. Те же 35 метров работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. 
7. Так, это получается 112. 112 за пределами круга и 119 внутри круга. Круг у нас получился. По 85 сантиметров. Даже чуть шире, чем на контейнерном боеприпасе. 85 сантиметров и вот мы смотрим ну по центру если мы опять же возьмем вот примерно такой кружок вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать шестнадцать на центре но ну, я считаю прям ну что еще надо для тройки то есть вот оцените просто после но э, тут просто все доли, вот я его делю на 24 доли, да, мне вот так удобнее смотреть всегда по отсыпи. И вот давайте еще посмотрим, что изменилось вообще у нас после того, как мы поставили правильный конус. Посчитаем. Вот. Сначала вот эту все считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, на четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, на шестнадцать, на двадцать один. 23, 24. 24 это здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двенадцать, двенадцать, двадцать, одиннадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать девять, тридцать. Тридцать тут. То есть мы вот так вот четвертинки считаем, но сколько дробин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, пятнадцать, двадцать, 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 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, но, тем не менее, вот я считаю, что, в принципе, если не обращать на разницу внимания, значит, в 14 дробин по отношению вот в этой четвертинке и вот в этой четвертинке, да, то в целом, в целом, особь-то она и ништяк. Здесь все перекрыто. Вот все перекрыто прям. Если мы берем привычные нам... Вот пополам же в 16 дольных мишенях вот эта часть пополам делится вот так вот и, и потом проводится вот так вот кружок да там вот так если мы вот так вот сделаем то мы увидим что по большому счету раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать на четырнадцать пятнадцать шестнадцать вот наши 16 долей да в привычном мишени там просто вот здесь по центру нету вот этих вот полосочек маленьких, да, вот таких. Это просто на 4 раза круг делится. Вот. И что мы видим? Это четвертинка, это доля 16 доли мишени вся занята. Это вся занята. Это вся занята. Это вся занята. Занята, 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 занята. Это тоже добыто 100%. Добыто, добыто, добыто. Здесь тоже есть, есть, есть все. Все доли перекрыты, нет ни одной доли, это тройка. То есть она должна добыть нам какую-то конкретную дичь, которая как раз имеет примерную площадь одной доли 16-дольной мишени. Для этого 16-дольная мишень, она и создана, чтобы посмотреть, сколько у нас на предмет нашей охоты, если он будет находиться в любой дольке нашей 16-дольной мишени, сколько на него придется как бы вот, ну, дроби. Я считаю, что здесь, в принципе, все четко. Ну и нормальный такой достойный бой. Но этот дешевый патрон 17.40 стоит. 17... У нас вот конкретно вот он, я покупал его. Я, правда, маленько беру партию по ящику. Мне дешевле чуток отдают. 
Ну, 17.40, вот он мне обошелся, 250 патронов я взял. Вот без контейнерной, контейнерной такой тройки, вот, на отстрелы. Пускай будет, потому что сейчас вот цены должны подорожать на патроны. Так взяли в прок. Ну вот, запишем эти результаты, идем дальше. Пока не буду ничего менять в конусе. Притирать его больше пока не станем. Возможно, это отрабатывал просто так сам боеприпас. Постреляем еще маленько, понаблюдаем. Вот био, двоечка, 36 грамм, глав патрон. Без контейнерной она. Так, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. 20 это 83 дробины у нас зашло вот в этот вот круг который я нарисовал и соответственно замеряем мы диаметр этого круга и диаметр у нас 75 сантиметров ну по сути вот я держу прям пальцем 75 сантиметров по сути, это у нас, то есть, 16-дольная мишенька наша. Вот она. Я и говорю, почему, что не стоило его тереть дальше конус. Скорее всего, это просто так пышно русском охотнике отрабатывал на стадринге. Ну, либо просто в самом устройстве так. Либо пыш сам такой просто. Я же вам уже говорил на видео, что если пыш чересчур жесткий, либо его конструкция немного как бы она не такая, какая она должна быть в лучшем случае, в лучшем виде своем, да, баллистическом, то его, его подламывает на конусе, на любом, даже 0.33 конуса, который имеет код Благусь, его хватит, чтобы его подломило. А другой пыш, он зайдет хорошо, поэтому я вам всегда и говорю, что подбор боеприпаса, это заключается в чем? В подборе скоростей порохов пыжей, а не в подборе номера дроби, потому что все устройства паттермастер им вообще пофиг, каким номером дроби стрелять. Да даже и Кикс, и, и Брайли, им прям пофиг, какой номер дроби. Совершенно без разницы. Мне некоторые говорят, вот двойка похуже летит. Где похуже? Дело-то не в том, что двойка летит где-то там похуже, чем однерка. Дело в том, что двоек разновидностей боеприпаса мало, в магазинах у нас вот их всего три вида двойки продается. И то не всегда не есть. Так покупаю, когда вижу. А если бы было их 5-7 видов двойки, то я бы на любое устройство, на любой имплант подобрал бы двоечку, которая летела бы идеально прям. Не хуже, чем однерка, тройка, пятерка. Вот элементарно на, вот, на мой гусик, на моем ружье, вот я его доработал. Все. Что надо еще от двойки? Это один из идеальных выстрелов двойкой, в принципе, которые существуют в природе. Все доли перекрыты. Двоечкой это мы охотимся, зайчика. Зайчик у нас даже больше, чем, ну или гусика, к примеру. То есть площадь прям соотве цели соответствует вот каждой доле мишени и с лихвой, потому что, по сути, гусь даже чуть больше площадью и заяц, чем непосредственно вот каждая доля и то даже вот эта вот долька все равно раз два но ну, две дробиночки тут хоть как есть вот еще тут третья на черте на черточке прямо здесь вот две дробинки то есть тут хоть как бы или ну перекрыло бы все остальные доли даже даже разговаривать не о чем тут такое покрытие сумасшедшее что хватит хоть кому вот 83 на 103 75 сантиметров в диаметре круг получился. Идем дальше. Однерка 36 грамм, глав патрон, голд лайн в контейнере. Замеряем. Получаем 70 сантиметров в диаметр кружка. Считаем, сколько у нас дробин за кругом. Вот центр боя я пометил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать дробин за кругом. 
значит так 13 это 80 получается в круге вот и считаем смотрим 70 сантиметров плотность боя на 35 метров я считаю прям офигенный просто результат по плотности боя смотрите все накрыто как четко каждая долечка ну, здесь в двух дворях, но хотя бы по одной дробине все равно они есть. Они не пустые, не остались никуда. Большинство долей, если вы видите, то есть вот у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять долей из 12. Только три доли, где присутствует два, один, один дробинг. Все остальные, ну, значит, они накрыты просто. Кошмарно, прям 9 долей. Тут просто хватит хоть кому вообще. Здесь тоже, смотрите, равномерность, в принципе, вот даже по центру боя, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, я считаю, куда еще лучше-то. Это вот однерочка. Они сами патроны Godline мне очень нравятся. Они прям прикольные. Я вообще заценил их, как бы. Такие четкие патроны по охотам. Ну и это. И, собственно говоря, сами все видите, что тут рассказывать. Картина просто хорошая. 93 на 80, 70 сантиметров осы. Идем дальше. Так, налевочка Сибирь, 35 грамм в контейнере. Азотовская. Семьдесят восемь дробин в самом кругу и на пять дробин получается за кругом. Это получается сколько? Восемьдесят три. Восемьдесят три вообще в листе и семьдесят восемь дробин в кругу. Смотрим. Я здесь маленько высоко вот тут черточку взял, потом вот пониже ушел, потому что как бы, ну, должно же быть все правильно. Маленько глаз-то все равно сразу не видит, как положено. Думаю, будет вот правильно вот именно чуть пониже ее. И вот мы посчитаем, получается, у нас. Вот здесь две дробины, но это ноль. На нулем мы в кого охотимся? Это заяц-гусь, по большому счету. Гусю вот этого хватит. У гусю даже одной дробины, по идее, бы хватило. Но у нас, как говорится, вот давайте посмотрим. У нас получается вот здесь три дробины, тут шесть дробин, тут четыре дробины и тут четыре дробины. Да все четко. Что еще нужно? Центр весь перекрыт. Вот сам, даже в самом центре есть дробины, если вот мы глухаря, допустим, стреляем. Здесь вот эти все дольки, смотрите, как плотно, надежно закрыты. У меня, может быть, вопрос э, был бы только вот по вот этим вот двум долькам. Но и то тут хотя бы одна дробинка, здесь две дробинки присутствуют. Тут вот четыре дробинки присутствуют, по большому счету. Я считаю, что в бой... Этого устройства, он достаточно кучный, во-первых, вот заметьте, 75 сантиметров, вот я беру пальцем, 75 сантиметров, вот он у нас бой идет. И он, собственно, и покрытие мишени-то офигенное. Никаких замечаний как таких, это 0, это 0,35 грамм, надо же понимать это. И устройство способно работать его вот в таком вот просто, ну, четком варианте. Что еще надо? Ну, ничего больше не надо от ноля. Если он так способен работать. И я хочу сказать, что для многих это будет очень кучно поработать по гусю. Это как надо уметь стрелять, чтобы с таким тонким боем бить по гусю даже на 35 метров. Это много мазать будет. Это нужно пошире маленько. Вот эта особь, конечно, она до полтинника это прям нормально будет работать. А работать по гусику как бы ну, ближе. Я считаю, не совсем уместно, не целесообразно. До 40 метров, если 45, по гусю лучше что-то другое выбрать. Но идем дальше. 
Баша репила, говорит, два наря 40 грамм. Делаем крайний выстрел на 35 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 61 дробина у нас внутри вот этого круга. И 71 дробина у нас на листе изначально. По качеству боя. Но опять же, вот я схематично рисую нашу 16-дольную мишень. Так нам проще всегда обозревать будет. Диаметр у нас боя те же 75 сантиметров. Так и остается он. Заметьте, на всех дробях, по большому счету, диаметр центра боя у него 75 сантиметров зачастую. По центру, раз, два, три, четыре, как бы, ну, тут все хватает вообще по центру. В принципе, вот 5, 5, 4, ну, а нет, здесь, а, да, 5, 5, 5, 5, 5, 4, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 четыре, пять, семь, пять, четыре, пять. Считаю, что достаточно ровно. Осыпан центр. По долям всем все перекрыто. Ну пусть даже тут одна попала, но она попала, и эта доля закрыта. А два ноля с резкостью боя гуся, ну, самого устройства кот блэ гусь, любому гусю хватит, который здесь окажется. Он прям упадет и будет радостно умирать. Ну, собственно, оценили. Сейчас уходим, стрельнем один раз. Однеркой 36 грамм глав патрон на 50 метров. Посмотрим особь, потому что у нас время ограничено сегодня. Не успеем больше пострелять. Еще же надо классик Extend Range отстреливать. Ну и будем делать выводы. Погнали. Так, ну у нас вот от этих рубежей ровно 50 метров отчитано до той стрелковой позиции, поскольку э, стреляет пистолет с пистолетов спортсмена. И у них вот прям конкретно от седа до теда это 50 метров ровно. Стреляем 36 грамм, однерка, глав патрон. Семьдесят четыре дробины пришло на лист. Ну, я считаю, что это бой достойный, ровный. Просто, ну, вот четкий. Центр перекрыт. Здесь все закрыто. Какие гуси тут. Зайцы, гуси. Все радостные прям вот просто лягут и все. Даже разговаривать не надо на этот счет. Просто достаточно кучный, хороший бой. По гусю вот как раз он таким и должен быть на 50 метров. Его и не надо кучнее. Его даже можно чуть пореже, чем здесь. Потому что я не вижу смысла вот в такой агрессивной кучности, вот в таких вот пятачках. То есть для гуся это слишком много. Это можно было отпустить на фронты еще маленечко. То есть патрон прям заходит. Вот эти ГПшки вообще, ну, голфлайн новые, вот эти патроны вообще ништяк зашли вот на стадринг. Да и на другие устройства прям они офигенные. Я считаю на сегодняшний день, что линейка голфлайн и линейка, ну, на глав патронов это из дорогих, и линейка Сибирь на значит на азоте из недорогих ну среднего средней цены патронов такие они одни из лучших патронов которыми вот но ну, я стреляю то есть сибирь она тоже прям ништяк вообще ну по крайней мере вот то что я стрелял от нерка и нали сибири 35 грамм мне очень нравятся патроны такие они ну достойные попробуйте вот именно вот, ну, 35-граммовый, вот однерочка 0, что я вот стрелял, вообще мне понравилось. 74 записываем, идем дальше. Вкрутил я сейчас Classic Extend Range Ported. В прошлой передаче мы отстреливали код Black Goose. И мы ведем сейчас сравнение на предмет того, чтобы либо доказать, либо опровергнуть мнение о том, что это два одинаковых устройства, да? И будем этот момент разбирать детально и смотреть, как они стреляют на одних и тех же боеприпасах. И смотреть, разбираться с этим вопросом. 
Также мы, как и из гуся, начнем семерка 33 грамма, контейнер Fetter Competition. Так, ну разбираем. Вот у нас выстрел был Classic Extend Range Ported. Вот я обвел сам центр боя, лучи мы на мелких дровях никогда не берем, поскольку мы стреляем из круглого диаметра трубы под названием ствол и дульное устройство, то, соответственно, мы примеряем их. 65 сантиметров у нас сама вот кучность боя, то есть вот я держу, по сути, вот он, сам плотный бой, он вот 65 сантиметров прошел. Вот видите, здесь я как бы вот лучи маленько взял, по идее, то он вот он сноп прошел. И вот он круг сам, вот от седа до седа, если мы будем замерять, то вот они ровно 65 сантиметров у нас диаметра. Плотность боя, смотрите накрытие какое. У гуся у него в любом случае было чуть пореже, и у гуся было 75 сантиметров диаметр самой осыпи. Здесь же 65 сантиметров диаметр осыпи. Вот вы уже смотрели сравнение между код Black Duck и Classic Long Range, значит, устройство, да, сравнение. И вы видели, что Classic Long Range кучнее бьет. Здесь то же самое в Classic Extend Range. Стабилизатор у него чуть больше, соответственно, у него само, само продолжительность атаки чуть больше. И э, само качество атаки вы видите, то есть очень ровная, хорошая особь, просто кайфовая. Мне даже добавить к этой особи прям нечего вообще. Сами все видите. Эту особь можно даже на стенде работать просто вот. Ну, но это даже кучно будет для стенда. Это очень точно нужно стрелять, чтобы такой особь бить тарелки. В общем, все посмотрели. 65 сантиметров записываем. Идем дальше. Клевер пятерочка. 36 грамм в контейнере. Как я уже говорил в прошлой серии, сегодня мы снимаем на нашем любимом стенде около Кемерово, Смирновки. И, собственно говоря, ну, забыл я ящик по тыну взять, который приготовил для отстрела. Приходится стрелять тем, что есть. Но, тем не менее, у меня патронов много. Подобрали мы. И так что со стрелом все четко. Значит, кучность сбоя у нас также 75 сантиметров, как на код Black гусь у этого устройства. По равномерности боя. Если мы опять же нарисуем привычную нам 16-дольную мишень, Вот у вас 16-дольная мишень, как раз 75 сантиметров. По равномерности боя, тут я считаю, ну вот это я неровно провел, вот так она должна была пройти. Я считаю, вопросов вообще никаких ни у кого не должно возникать. Тут просто вообще все накрыто. Что еще надо вообще для охоты? Ну и устройства, они работают просто, ну, сказка, я бы сказал. Идеальный бой практически на устройствах паттермастера. Ларри просто красавчик. Делает ну, великолепное устройство, и мне они очень нравятся. Я вообще, то есть, ну, очень сильно люблю вот эти вот три марки, ну, устройств, которые мне как-то они вот очень нравятся с ними работать. Это э, паттермастеры, сами брали вот устройство, и киксы. Вот эти вот три марки на сегодняшний день. Это вот мои прям любимые устройства. Ну, Карлсоны, я с ними мало работал. Нам еще предстоит их изучать. Мы еще, мы уже с этой компанией, то есть, заключили определенные соглашения на поставки. В скором времени, я думаю, начнем мы их возить сюда, оптом в Россию, Карлсоны, и будем далее изучать их тоже. 
Ну а сейчас вернемся, значит, к нашему вопросу. Я скажу так, что даже при, при одном и том же диаметре побоев лучей тут значительно меньше, чем у кот Блэгуся. Это нужно понимать и видеть. Вы можете уйти в другую серию, посмотреть выстрел гуся этим же боеприпасом. И покрытие более плотное в любом случае. То есть даже при одинаковой в диаметре, в общем, непосредственно ну, самого центра боя, лучей меньше. И за счет того, что на лучи меньше потеряло устройство, оно вот здесь вот более плотно все накрыло. Ну а мы идем в том же порядке, что и, и шли по, по отстрелу козла гусь по патронам. Троечка, значит, русский охотник, азот, 32 грамма БК, бесконтейнерная. Так, ну давайте сначала мы посмотрим на качество осыпи. Все долечки перекрыты. Плотность боя сразу видно, что она чуть-чуть больше, чем у Кот Блэгусь. Центр больше накрыт, как бы плотнее. По накрытию долей вообще вопросов никаких. То есть самое маленькое покрытие, это вот тут вот две дробинки. Но тем не менее она покрыта, эта доля. По, прис... По равномерности, значит, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Девять, вернее, можно засчитать сюда. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, по большому счету, вполне адекватное покрытие. Я бы не сказал, очень красивая, на мой взгляд, то есть эта тройка бесконтейнерная вообще. Ну, то есть, о чем говорить. Теперь по самому бою. У нас идет 75 сантиметров. Или все-таки 80. Нет, наверное, все-таки 80. 80 сантиметров получается у нас. Вот он бой. Да, 80 сантиметров. Теперь идем, значит, по... Давайте посмотрим у нас на разницу, Миш, вот сюда. Давай повыше маленько. То есть у нас показатели код Black Goose были 110, 102 на 80. И здесь у нас 80. Другими словами, у нас в лист зашло на 6 дробин больше. И в круг сам зашло на 4 дробины больше. Так или иначе, устройство код Classic Long Range пока показывает большую кучность боя, нежели код Black Goose. Пусть не намного, но и надо понимать, что здесь кучность боя достигается не, по, не, ту, не более тугим конусом. Оно достигается лишь более агрессивной атакой э, газом на снаряд дроби. Соответственно, Тут и не может быть каких-то очень больших показателей ну, повышения кучности боя. Это максимум там около 5-8% да, за счет этого может повышение быть кучности. Но она в любом случае есть, она у нас прослеживается, и этого, у нее, от этого не уйти. По факту, по факту устройство классик, в любом случае обладает кучностью боя более высокой, нежели линейка код Black. Потому что она была сделана для ходовых охот. Для охоты вот по лесу. У вас в основном угонная дичь. Угонная, значит, зайчик бежит, вот такая жопка мелькает. То и более высокий, то есть КСГ центра должен быть, да? Вот тут у нас, Миш, покажи, то есть. Вот он у нас, более высокий КСГ, да? Соответственно, далее, значит, что еще? Выстрел предполагался для линейки классик. В основном это горизонтальный выстрел, то есть это горизонт плюс-минус 45 градусов. А у линейки код Black это, соответственно, вертикаль плюс-минус 45 градусов. То есть линейка код Black 
Она изначально была создана для охоты по водоплавающей птице. И Ларри там настроил линейку саму, саму кольцо Стадринг для максимальной кучности боя, о, вернее, для максимальной резкости боя, но не максимальной кучности. Для того, чтобы можно было комфортно с того же кот Блэкдак поражать уточку и с того же кот Блэкгусь поражать гуся на расстоянии до 50 метров. И, ну, то есть 50-50 метров это вполне рабочая дистанция для устройства кот Блэкгусь. В зависимости от боеприпаса, если взять, допустим, однерку 40 грамм, можно и до 60 тянуться смело, причем гусики будут радостные падать без проблем. А вот устройство Classic, оно более кучное. И при достижении того же боя, ну, то есть оно может до 60 метров и на 36 грамм работать, если патрон правильно подобрать. И не придется прибегать к 40 граммовой навеске, будем так говорить. И оно настроено для охоты вот именно по горизонту. В общем, идем дальше. Здесь все посмотрели. Вот она троечка бесконтейнерная. Идем дальше. Троечка контейнерная, азот русский охотник, 32 грамма. Идем в том же порядке, что и стреляли в кот Благусь. Так, ну работаем дальше по мишени. В общем, 124 штуки пришло в лист, из них 109 в 75 сантиметров в кружок. Если бы я круг сделал вот чуть побольше, и вот эти бы зашли бы, дробинки, ну, было бы 80, ну, то есть, ну, я не вижу смысла, то есть, это все равно в любом случае не центр боя. Зачем его расширять, этот круг, когда у нас вот на сейчас конкретно, Круг показывает весь центр боя. Лучи мы не берем никогда во внимание. У нас вот по центру в гусе в выстреле код Блэк Гусь 112 дробин было в 85 сантиметров в кружке, да? А здесь у нас круг 75 сантиметров. На 10 сантиметров он меньше. Это получается, что устройство центра боем стреляет на целых 10 сантиметров кучнее. Это что показывает, что эти устройства два одинаковых устройства или как? Мы вот уже в какой день разбираем, то есть вот код Black Duck и Classic Long Range близнецы или братья? Выяснилось, что братья, но не близнецы. То есть они больше братья. Вот да, они оба на стадринге, но стадринг работает по-разному. Исследуем сейчас код Black Goose и Classic Extend Range Ported. Опять же, что мы видим? Что они не близнецы. Это скорее братья. Ой, 10 сантиметров укучнения, 85 и 75 сантиметров ширина боя, это совершенно разная работа системы. По кучности, хоть они и 5 дробинок сюда прилетели кучнее в лист, но они прилетели, и они все равно говорят о том, что это устройство бьет чуток кучнее. Хоть как вообще. По качеству боя все накрыто жестко прям. Прям жестко накрыто. И при, и при этом бой, ровность боя, вы сами видите, КСГ центр как таковой, он, его нету, он, она везде равномерно вот накрыта мишень. Вот оно, подобие 16 дольной вам мишеньки. Вот я ее рисую, чтобы нам не стрелять в них, потому что я по 16 дольным мишеням не люблю работать там из-за рисунка. Ну, то есть, во-первых, маленькая, весь сноп не видать. Где-то промахнулся, не видишь толком, куда фрагмент ушел, там как что. Эти листы значительно лучше по ним видать осыпи. А нарисовать мишень схематично, мы и так ее можем всегда нарисовать. И так схематично просто глянуть вообще, что да как. Вот. В общем, посмотрели, оценили. 124 дробины, 109 в самом кругу, вот здесь вот. И, соответственно, 75 сантиметров диаметр. Идем дальше. Идем дальше. Однерочка 36 грамм. Глав патрон Gold Line. В общем, вот она у нас особь. Я считаю, идеальная особь. Просто вообще. Продукт боя однерка 36 грамм. Очень кучненько. Все ровненько. Насыщение я вижу только вот в этом секторе чрезмерное. 
Здесь все накрыто, центр покрыт идеально. Все доли накрыты, ништяк вообще. То есть даже вот, соответственно, здесь все, все равно три штучки. По показателям, вот красным это код Black Гусь, сам, нижняя строчка. У него было 93, 80 и 70. То есть 93 в листе, 80 в кружку, который был 70 сантиметров. Классик Extend Range, который сейчас выстрелили. 93 дробины в листе, точно один в один, как его код Black Гусь. 84 дробины внутри круга, но круг на 10 сантиметров шире. То есть мы уже видим, что здесь на конкретно этом боеприпасе, то есть на каком-то другом боеприпасе, возможно, и классик Extend Range более уже бы стрельнул, да, или даже на этом же боеприпасе, но просто на другом выстреле, да, если бы мы сейчас сделали там, 5 выстрелов, к примеру. Мы бы посмотрели, усреднили показатель. У нас просто нет такой возможности. Это столько стрелять. Время ограничено, эфирное. Вот. И, соответственно, мы должны понимать, что здесь вот, ну, эти показатели, они все-таки говорят о том, что где-то есть у них вот какая-то все равно э, такая момент такой, инерционка сама, вот как работает. Чем крупнее дробь, вот я пока это вижу по этому выстрелу, тем гусь начинает отрываться в сторону кучности от Classic, long, long, classic Extend Range. А на более мелких дробях Classic Extend Range стрелял более кучнее, чем гусь. Вот пока так я это вижу. Но мы еще сейчас более крупными дробями постреляем, посмотрим. На сегодняшний момент у нас именно что Extend Range он стрелял на 10 сантиметров пошире этот же патрон, который стрелял гусь в 70 сантиметров укладываясь по кучности ну что здесь, ну одно и то же вообще по большому счету ну что, 7 на 7, что на 70 сантиметров 80 дробин что на 80 сантиметров 84 дробины по центру боя да это ну в лист то прилетело один хрен 93 дробины, что там, что там что, о чем тут говорить Практически одинаковые два выстрела, но, тем не менее, гусь показывает более кучные результаты на однерочке. Сейчас будем проверять, как на других крупных дробях себя будет вести. Идем дальше. Мы каким-то чудесным образом пропустили двоечку. Био 36 грамм, бесконтейнерная, которую стреляли с гуся. Сейчас мы это дело поправим, обсудим ее тоже. Шесть дробин пришло в лис. Осыпь, я бы сказал, очень хорошая, кучная. Ну, то есть вопросов вообще никаких у меня к ней. По ширине боя одинаково скот Black Goose пришло. Но вот опять классик Long Range на три дробинки он все-таки кучнее стрельнул. И наполнение центра 98,83. восемьдесят Бесконтейнерная двоечка, 36 грамм. Здесь ее просто прилетело, получается, на 15 дробин наполнение самого центра выше, чтобы вы понимали. То есть, в любом случае, все равно, так или иначе, на большинстве боеприпасов, которые мы исследуем, все-таки классик Long Range, он показывает определенную большую кучность до однерки. И вот на однерке, который прошлый выстрел был, что-то вот у нас пошло так, что все-таки гусь его перестрелял. Мы сейчас еще, когда нулями будем стрелять, проверим эту гипотезу. Возможно, гусь на... вырывается вперед на крупных дробях, и стадринг у него отрабатывает крупной дроби покучнее. Но, тем не менее, вот пока я вот смотрю, мне зачем переводы эти сурдопереводы или какие там переводы. Я вот... Стреляю, смотрю, оцениваю, стреляю, смотрю, оцениваю, зачем мне что-то еще. Картины на мишени не обманешь, они все равно э, ну, расскажут лучше, чем любые переводчики об этих всех устройствах. Кучность боя, она просто, вот она, бам, ровность, смотрите, какая хорошая. То есть речь идет в коротком дробовом сноме о наполняемости пространства. Когда у вас пространство одинаково наполнено, у вас дробины, они именно плотность самой сплошной среды, то есть плотность воздушного пространства, они разряжают более правильно, что, соответственно, влияет 
на меньшую потерю резкости боя, на меньшую потерю скорости полета самих дробин. В общем, поехали дальше, оценили, записали, идем дальше. Нолик у нас 35 граммовый. В общем, Сибирь, идем в том же порядке, азот производства в контейнере. Так, ну идем дальше, разбираемся. Нолик, 35 грамм, контейнер, 85 дробин в листе. И вот в этом круге мы обнаружили, пока еще я не посчитал, сколько мы обнаружили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Тринадцать минус восемьдесят пять. Получаем 72. 72 дробины. И диаметр круга 70 сантиметров. Вот. Записываем. В итоге что у нас получается? У нас получается, если мы посмотрим вот на эти цифры, у код Блэк Гуся, ну, на две дробины меньше прилетело, это не суть важна. Но вот по кучности боя, все-таки у Classic Extend Range, у него, вот сам, значит, центр боя, у него на 5 сантиметров все равно потуже, хоть как ни крути. 75 сантиметров было у Гуся. Но наполняемость у гуся на 6 дробин больше. Вот и, но видно, что садринг работает по-разному. Но они в целом, возможно, вот это Ларри и имеет в виду, когда говорит, что в целом они похожи. Да? И он говорит, что значит, это практически одинаковое устройство. Но они, может быть, практически одинаковые. Но не одинаковые именно технически и не одинаковые своей геометрии. Вот у момента, значит, с, с лонгрейнжем и даком, там вообще разница прям сразу видна. Здесь она усматривается, и усматривается-то она как бы прям нормально. В любом случае, вот, ну, очень часто у нас классик Extend Range бьет, на 5 сантиметров, на 10 сантиметров диаметр центра боя у него поменьше, чем у гуся. Это все равно хоть как, но ну, о чем-то говорит, да, что, что пневмоудар все-таки посильнее происходит в зависимости от того, что сам стадринг чуток по-другому развернут. Но я это увидел, я это выношу как бы на общее обсуждение, я это отстреливаю, я обращаю на это внимание. Просто для того, чтобы каждый из вас мог ну, для себя посмотреть, выбрать разницу. Почему вообще, откуда родились эти, эти отстрелы? Мысль вообще об отстреле и сравнении Classic Long Range и Code Black Duck, и Classic Extend Range и Code Black Goose. Они появились из того момента, что вы мне очень часто задаете вопросы. А чем они отличаются? А какой лучше взять? Или, допустим, мне человек говорит, мне там для ходовых охот, я ему говорю, ты бери классик Long Range, а не код Black Duck. Он говорит, я код Black Duck хочу. Я говорю, ну классик Long Range, говорю, для ходовых, возможно, лучше. А вот по утке стрелять код Black Duck лучше. Он говорит, почему? Или, допустим, и как я ему на этот отвечу вопрос? Вот почему он уже на, на, на прошлых сериях может это посмотреть. А другой человек, допустим, спрашивает, что лучше взять, классик Extend Range, Portet, либо код Black Goose. Я говорю... Для чего? Он вот, допустим, по гусю стрелять. Я говорю, ну если ты стреляешь до полтинника, гусик лучше. Если чуть дальше, Extend Range, ну, на мой взгляд, получше. Чуть побольше он, ну, покучнее бьет. На мой взгляд. Все. А он говорит, а как это проявляется? Ну вот, опять же, поэтому и снимаем эти видосы, чтобы вы понимали, как это проявляется. Вы это видите на картинах. И вы, собственно говоря, сами все это оцениваете. Правильно? Правильно. Все. Все доли, опять же, вот перекрыты. Вы видите, как правильно наполняется пространство стадрингом. Ну-ка, при прохождении снаряда через стадринг пространство наполняется всегда очень правильно. Очень правильно. 
Пусть даже вот здесь вот одна, две, три дробины, да, тут раз, два, три, четыре, пять. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Но нормально все. В любом случае этого боя хватит по гусю и до полтинника. Собственно говоря, мы на однерочке еще сейчас на полтинник долбанем. Ну все, здесь записали, обсудили. Погнали дальше. Баши репилагри 2 0 40 грамм в контейнере. Значит, у нас по классик Extend Range 72 дробины в листе. Кучность боя тут прям сумасшедшая. Я еще обнизил. Думаю, если бы я чуть выше стрельнул, тут бы было бы даже, может, и побольше дроби. Посчитали бы. Но есть как есть, перестреливать не будем. По равномерности боя. Ну, вообще все закрыто. Что надо? Тут, в принципе, ну... Ни до чего даже и не докопаешься. Все вот, все конкретно закрыты дольки. Все четко. Как бы вот такой формат, я надеюсь, вам тоже нравится. Да, можно вот разбирать конкретно, по сути, как 16-дольная мишень. Только 16-дольная мишень 75 сантиметров. А тут оно идет вот 65 сантиметров. Соответственно, 65 сантиметров э, у диаметра вот этого круга. А у кот Блэгуся на этом же патроне было 75 сантиметров диаметра этого круга. И у, при всем при этом классик Extend Range 66 дробин сюда загнал. 65 сантиметровый кружок. А кот Блэгусь 61 в 75 сантиметровый кружок. Вы же со мной согласитесь, что классик Extend Range опять же показывает более кучный бой. Да, не намного. Да, не категорично, но да, он есть, этот более кучный бой. Я это вижу, я вот, ну, практически просто вот стреляю, практически отстрелы делаю, по ним вот смотрю. Так, не так, так, не так, вот. Нагрузка все равно на, ми на мишень более плотная. Фронты, смотрите, прям четко осыпаны, все четко вообще. То есть таким выстрелом до полтинника тянуться нефиг делать, можно и дальше. Это 2 ноля. Это можно и 60 метров гуся стрелять с такой кучностью боя. Это вообще четкий бой. Тут не докопаешься. По количеству дробин по присутствию. 65 сантиметров на 35 метров. Прям бам! И зашел. Все. Не всякое устройство способно так работать. С 40-граммовыми навесками в нолях. А почему я объясню, почему? Потому что вы, как правило, на кучный бой берете тридцатки, стараетесь. Это 0,76 мм, 2,040 грамм, просто им будет очень тесно. Ну, в таком тугом конусе я вам уже говорю, что есть еще немаловажная такая величина, которая очень сильно имеет значение при выстреле охот навесками на крупных дробях. Это пропускная способность конуса. То есть у вас 0,76 конус, он 40 грамм по объему априори пропустить не может комфортно. Из-за этого у вас не получится такой кучный бой. 0,63 тут будет более лучший на конусоидах. А здесь, поскольку это не конусоид, системное устройство, тут вообще 0,33 мм всего конус. Всего 1 третья миллиметра конус. И он способен давать такой бой за счет стадринга, за счет пневмоудара, за счет работы всей системы вообще в сумме, в том числе и портированной части стабилизатора и так далее. В общем, посмотрели, оценили, идем стрелять на 50 метров. Так, 50 метров, 36 грамм однерочка, глав патрон в контейнере. Ну вот, дистанция у нас 50 метров. Хочу что заметить. Заметьте, что, во-первых, на 4 дробины у Classic Extend Range у него побольше. И накрытие, если вы прошлую серию посмотрите, где мы код Влагуси отстреливали, у него как-то вот здесь вот было больше, вот, но вот здесь тоже по низам шли дробинки, по-моему, насколько я помню. И вот покрытие самого центра мишени, они, оно прям было... Ну, чуть-чуть прям пореже. Может быть, это просто именно отсутствие четырех дробин. Как-то вот такой, ну, такой вот мне, ну, как бы, понимание такое дает. 
на мишени. Может быть, как-то еще. Но вот я вот так вот отойду. То есть нагрузка на мишень-то кошмарная. Для, 40, для 50 метров, вот для сравнения. Ну, как бы у нас и, и брайлики 0.63 стоят, собственно говоря, стреляли это не менее кучно, да? С этого патрона. И 0.76 бралик отличился. И кикс хорошо работал. 0.63. Да и 30 по-моему, там особо не отставала. Как бы по кучности будет, а они вот компания э, Паттермастер, компания Брайли и компания Кикс, они идут в ногу, как бы их система, они все эффективны, каждая в своем. Они очень хорошо работают. И как бы здесь уже дело выбора каждого стрелка, да, что конкретно он хотел бы себе приобрести. Кому-то это нравится, кому-то что-то другое нравится. Так или иначе, каждый выбирает сам. Но по картинам, вот по таким, то есть вот я всегда говорю, что мне стадринг, он в любом случае нравится всегда. То есть вот мне нравится, как Брайли работают, очень нравится. Как и серия Helix Hunter, вот эти лонги на дальняк, просто бомбические устройства. Нравится, как работают оксиды, вот IM, M, IM и LF. То есть вот, вот эти три устройства в своих диапазонах пространственных, они прям офигенно просто заработают. Паттермастеры вот эти, даки, гуси, лонги, экстент рейнджи эти все, анаконды. Это все, это, это произведение искусства, но искусство, оно же бывает разное. Кто-то пишет картину, кто-то сочиняет песни, там музыку пишет да и так далее. Это тоже искусство. И это, это тоже искусство. Искусство создавать выстрел. Я бы его так назвал, это искусство. И этим отличаются вот эти три основные фирмы, которые ну, на сегодняшний день мы их возим, и мы ими занимаемся. Это Паттермастер, Брайли и компания Кикс. В ближайшее время я собираюсь еще и, собственно говоря, и компанию Карлсон поставлять в Россию. Поскольку их системы тоже нужно доизучить, и я уверен, что в их системах мы тоже найдем свой конек, свое начало и свой, как говорится, конец для нашей дичи. Да? И, то есть выстрел – это всегда начало поражения цели. Вот. Ну, посмотрели еще раз на картинку и пойдемте делать. Давайте будем делать выводы, и, наверное, выводы мы тут прямо сделаем. Я сейчас перепишу все. Приступаем к обсуждению таблицы сводной, да, вот итог наших двух вот этих серий по острелу Code Black Гусь и Classic Extend Range. Номер 7 дробь. Об, оба устройства выстрелили в 75 сантиметров диаметра круг. Знак равенства, то есть по, этой, по этим дробям мы выявили, что они одинаковы абсолютно. Пятерочка. 75 сантиметров напол... в обоих случаях. Наполнение практически одинаковое. То есть это тоже говорит о том, что на мелких дробях эти оба устройства работают практически одинаково. Тройка бесконтейнерная. 80 сантиметров в обоих случаях была ширина осыпи. Но Classic Extend Range дал на 6 дробин больше в лист и на 4 дробины он дал больше 80-сантиметровый круг. Соответственно, показатель кучности боя в пользу. Вот так, вот так это, если я пишу влево знак больше-меньше, да, значит, это плюс к Extend Range. Если вправо, значит, это плюс к гусю. Другими словами, здесь знак больше, мы ставим в пользу Classic Extend Range. По тройке контейнерной 124-119 влез. То есть на 5 дробинок дал больше Extend Range. Но это тоже не значит, это практически одинаковое количество. Практически. Ну, что там 5 дробин плюс-минус от тройки, это ни о чем. Это же не однеркой там нулем в гуся стрелять, когда каждая дробинка, она на счету, поскольку и выстрел дальний. Это все-таки 35 метров. Вот. Покрытие в обоих случаях было плотное, но вот здесь вот уже показатели. Тут в 75 сантиметров 109 дробин. А тут 85 сантиметров 112. Соответственно, кучность боя 
сам диаметр центра боя на тройке контейнерный у Classic Extend Range значительно, значительно на 10 сантиметров выше. Поэтому здесь тоже мы знаем знач, знач, знак в сторону Classic Extend Range. Двойка бесконтейнерная. 106 и 103. Однозначный результат. Но вот в 75, ну то есть практически одинаковые, но вот в 75 сантиметров диаметра центра боя тут прилетело 98 дробин, тут 83. Это ни много ни мало, а 15 дробин разницы в круге диаметром 75 сантиметров. Для двойки это офигеть какая разница. Соответственно, тем более бесконтейнерный. Соответственно, вот бесконтейнерным патроном двойка я бы на гуся попер бы смело, наверное, лучше бы с этим. Вернее, нет. Скажем так, по зайцу на дальняк я бы попер бы с этим, а по гусю лучше с этим. Потому что мне лучше пусть 103 дробины на лист и без лишней кучности на центр самого центра боя, потому что по гусю мне попадать будет сложнее и с такой кучностью. Поэтому я считаю, что при охотах по гусю Код Black Гусь более обоснованное устройство, чем классик Extend Range. А вот стрелять в угон что-то, того же зайчика, да и так далее на полях, или охотиться с подхода там на теревов, там, возможно, еще на какую-то дичь подобную, тот же глухарь, то здесь уже двоечка как без КБК на Extend Range было бы более обосновано. Но, тем не менее, здесь мы оцениваем именно кучность боя между двумя этими устройствами. Поэтому здесь, опять же, знак в пользу Classic Extend Range. Однерка в контейнере 36 грамм, главпатрон Goldline, показала 93, здесь 93, тут 84, здесь 80, тут, но тут 80 на 70, процент, на 70 сантиметров круга, а тут... 84 на 8 сантиметров круга. Здесь однозначно код Black Goose выстрелил значительно кучнее, нежели классик Extend Range. Но нужно понимать, что классическая настройка код Black Goose это и есть дробь номер один. Дробь номер один это диаметр 4 мм. Это как раз э, тот диаметр, на который изначально был и настроен э, стадрин код Black Гуся. Поэтому здесь, возможно, именно это и сыграло решающую роль в выстреле. И именно поэтому он отрабатывает на однерках лучше, чем классик Extend Range. Поэтому там, где касается однерочки, мне кажется, код Black Гусь получше везет. Опять же, от боеприпаса все зависит. Вы всегда понимаете, что мы анализ делаем только на тех боеприпасах, которыми мы стреляли. Я могу на код Black Goose подобрать боеприпасы, он тоже хорошо стрельнет. Мы просто изучаем это как бы на лайке. Вот просто с легонца вот взяли патроны, какие сегодня есть, и постреляли, и посмотрели. А есть ли разница между работой стадринга? И мы ее на определенных боеприпасах видим. Поэтому здесь, естественно, знак больше-меньше в пользу гусика. Ноль контейнер. 85 прилетело здесь 83 тут уже в пользу классик extend range но extend range extend range он стрельнул в 70 сантиметровый круг 72 дробины а этот в 75 сантиметровый круг 78 дробин другими словами что я считаю что здесь вот именно в охоте на гуся вот эти показатели они лучше чем вот эти, потому что это очень кучно по гусю. Я бы на гуся пошел, был бы лучше бы с показателем на 75 сантиметров 78 дробин, чем на 70 сантиметров 72 дробины. А вот у угонного зайца я бы лучше бы стрелял вот с этими показателями, потому что мне покрытие на мишень было бы более кучное нужна, да и смещение угонной цели, сами понимаете, никакое, попадать в нее значительно легче. Вот. Посмотрели, да? Поэтому я вот здесь вот поставил изначально в пользу Classic Extend Range, но я бы вот так вот бы сделал бы даже знак равенства между ними и поставил бы еще вот такой значок, причем тут написал бы горизонт, а здесь вертикаль. И, и рассматривал бы это так. Если стрелять по вертикали, 
то, то и, ну, необходимость стоять по вертикали. Код Black Goose, естественно, лучше показывает результаты. А если стрелять по горизонту, по горизонту то Classic Extend Range лучше показал результаты. То есть, другими словами, каждый в своей настройке выделился в любом случае. 2 0 72 дробины принес у нас Classic Extend Range и 71 код Black Goose. Ну, по сути, один и тот же результат. Здесь 40-граммовый патрон был, значит, Баши Репилагри. Но этот, но Classic Extend Range 65 дробин принес, ой, 66 дробин принес 65 сантиметров круг. Соответственно, код Black Goose 61 дробину, но и 75 сантиметров круг. Так вот, я бы лучше бы по гусю стрелял бы на 75 сантиметров круг 61 дробина и 71 на лист, чем 72 на лист и 66 дробин на 65 круг, потому что по стрельбе по гусю это очень и очень кучно. Необоснованно кучно для того, чтобы стрелять гуся. Но это если только вообще далеко, там, к 60 и чуть дальше. Но гуся мы стреляем, как правило, 50-55 метров. Поэтому здесь бы я бы точно так же бы поступил. Я бы поставил знак равенства и написал бы вертикаль и горизонталь. И говорил бы о том, что если мне предстоит выстрел по горизонту, то я бы лучше бы охотился с классик Extend Range и использовал бы вот такие показатели боя. А если бы я охотился по вертикали, стреляя, то есть это утка гусь, да? Ну, гусь в нашем случае на этом, на этом номере дроби то, соответственно, я бы лучше бы охотился вот с такими показателями. 50 метров, однерка, 36 грамм, контейнер. Давайте рассмотрим. Они дали 93 дробины в лист одинаково на дистанции 35 метров. И у них было 4 дробины разницы в кружках. Но кот Black Goose чуть кучнее выстрелил на 70-сантиметровый 70 кружок, он дал 80 дробин. А Extend Range дал 84 дробины в 8-сантиметровый кружок. Так вот, смотрите, что угол выхода этого же боеприпаса на 50 метров у Кот Блэгуся составил чуть больше, хотя он на 35 метров стрельнул кучнее, чем Classic Extend Range, да? Но зато на 50 метров Classic Extend Range стрельнул, дал дробин больше, потому что у него угол выхода дробины СНОПа чуть меньше. За счет того, что у него стадринг настроен пневмоудар на концентрацию на 60% и на 40% на повышение резкости боя. Здесь же примерно это, я рассчитываю, примерные показатели. Это даже Ларри об этом не говорит, это я от себя вам говорю. Именно я уже их стрелял по книге, только с других ружей эти два устройства. Своего ружья еще это не, это не стрелял вообще ни разу. И это первый раз стрелял, на винч только стрелял. Так вот, исходя из, тех, из той динамики значит, показателей боя, которые мы с пацанами замеряли до этого, которые не вошли в виду, ну, мы не снимали это на видео, я понял так, что код Black Goose бьет чуть-чуть резче, но, но зато Classic Extend Range чуть-чуть кучнее. И это чуть-чуть настолько на самом деле чуть-чуть, что при использовании разного вида боеприпаса они действительно будут оба одинаковы. Но... Ларри, видать, и говорит о том, что они, значит, схожи по своей работе, потому что ему просто неохота на видео без отстрела, практического отстрела этих устройств, тупо что-то до, до людей доносить, потому что они ни хрена не поймут, если это не показать в картинках. А поскольку он этого не, ну, по каким-то причинам не захотел делать, то это делаем мы. Но мы это все показываем на картинке. Поэтому мы и можем говорить о том, что в этих устройствах все-таки разница есть. Так вот, поскольку у Classic Extend Range Stadring работает все-таки на повышение кучности боя, соответственно, все-таки на 50 метров у него уже показывает, что, ну, выставлено 50 метров, показывает, что у него процент, то есть угол, показатель угловых, углового смещения дробин от оси выстрела, он все-таки меньше. И даже при том, что он здесь показал результаты, вот в этом сравнении гусь был кучнее, на 50 метров все-таки классик Extend Range дает показатели более кучные, незначительно, но кучные. 
В итоге всех вот этих вот испытаний мы приходим к выводу, что это не близнецы 100%. Это два брата. Они в одном семействе. В семействе Стадрин. Они похожи друг на друга. Но они различаются цветом. Один черный, другой бронзовый. Ну а самое главное, конечно, это я шучу, самое главное их различие, это все-таки настройка кольца Стадринг, потому что конусная часть у них отсверлена совершенно одинаково. Единственное, что классик Extend Range Стадринг развернут чуть-чуть по-другому. Собственно говоря, из-за этого вы видите показатели в разнице боя. Такие, которые не мог дать случайный выстрел, потому что тут у нас доходило и до 10 сантиметров ширина боя была разной. То есть она у нас неоднократно, именно 10 сантиметров, видите, 75, 85, 80, 70, 65, 75. То есть это уже закономерность, это уже показатель разницы работы системы. Это не один выстрел, это практически все выстрелы на определенных номерах дроби показали разницу в бою. Почему здесь одинаково объясню? Потому что пятерка, семерка, они имеют очень низкую инерционную стабильность. Любой системе ими очень легко управлять. И поэтому оба устройства отработали их тупо одинаково. Потому что разницу в показателях боя они как таковую давать особо не могут. В силу их инерционной стабильности низкой. А соответственно очень стабильно они к бою, то есть к выстрелу. Эти дроби самое простое, проще всего настроить, будем так говорить, чтобы оспи были хорошие. Терка шестерка, семерка – это самые простые для настройки боя дроби. И практически их можно настроить на любом чоке, даже самым стрёмным. Они могут лететь на определенных пыжах, скоростях, то есть и на весках можно подобрать, и будет все хорошо ровно сыпать. Единственное, резкость боя будет не всегда доступная, хорошая, потому что если устройство его не может давать, то оно его вам и не даст. Это все-таки системные дульные устройства, они в любом случае будут лучше для применения вот именно по резкости боя. Ну а я что, значит, хочу сказать. Я с вами прощаюсь до наших новых серий. Если вам нравится, как мы работаем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчики. Всем пока, пацаны.